కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే ఆవిరి వంటిది రాయి జీవితం లోకాన కాదేది శాశ్వతం కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే ఆవిరి వంటిది రాయి జీవితం లోకాన కాదేది శాశ్వతం కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యి ఆవిరి వంటిది రాయి జీవితం లోకాన కాదేది శాశ్వతం ఎదురవుతారందరో నీ పయనంలో నిలిచేది అందరు నీ అక్కరలో ఎదురవుతారందరో నీ పయనంలో నిలిచేది అందరు నీ అక్కరలో వచ్చేదెవరో నీతో మరణము వరకు వచ్చేదెవరో నీతో మరణము వరకు ఇచ్చేదెవరో ఆపై నిత్య జీవం నీకు కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే ఆవిరి వంటిది రాయి జీవితం లోకాన కాదేది శాశ్వతం చెమటోచి సుఖము విడిచి కష్టములోచి ఆస్తులు సంపాదించిన శాంతి ఉన్నదా చెమటోచి సుఖము విడిచి కష్టము కూర్చి ఆస్తులు సంపాదించిన శాంతి ఉన్నదా ఈ రాత్రే దేవుడు నీ ప్రాణమడిగితే ఈ రాత్రే దేవుడు నీ ప్రాణమడిగితే సంపాదన ఎవరి దగును యోచించుతివా కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే ఆవిరి వంటిది రాయి జీవితం లోకాన కాదేది శాశ్వతం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు పేరట మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను దేవుడు పది మాసాలు కాపాడి ఈ పదకొండవ మాసంలో ప్రవేశించుకు చేసినందుకు ఆయనకు వందనాలు చెల్లించాలి ఎందుకంటే ఆరోగ్యము బలము శక్తి ఆయుష్షు ఆయన చేతిలో ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఇచ్చేవాడు ఆయన బలం ఇచ్చేవాడు ఆయన శక్తి ఇచ్చేవాడు ఆయన నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది 
నువ్వు పీల్చే గాలి ఆయనది త్రాగే నీరు ఆయనది నడిచే నేల ఆయనది ఆయన ఇంటిలో ఉంటూ మనం ఆయనకు దూరంగా ఉండకూడదని ఆయన ఆశ నేను ఎక్కడ ఉంటానో నా బిడ్డలు ఎక్కడ ఉండాలి ఆయన వాంఛ పిపాస దాహము నీ పట్ల మానవుని పట్ల చాలా సంతోషం మరి ఒకసారి మీ ముందుకు రావడానికి ప్రభువును బట్టి ఆయనకి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి కార్యక్రమానికి చాలామంది వెనక ఉండి నడిపిస్తున్న వారందరినీ దేవుడు దీవించారని మరి ఒకసారి ప్రభు పేరట వారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని పని ఒక్కరు చేసేది కాదు ఇది అందరు కలిసి చేసే సమిష్టి ప్రార్థన సమిష్టి కార్యక్రమము దేవుని పని అంటే ఎవరైతే దేవుని యొక్క పనికి సహకారులుగా ఉంటారో వారి పేర్లు జీవగ్రంథంలో రాయమని చెప్పాడు ఇంకా ప్రియ దేవుని బిడలారా ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు పరమగీతం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది వచనంలో ఆలోకించుడి నా ప్రియుని స్వరం వినబడుతున్నది ఇదిగో అతడు వచ్చుతున్నాడు గంతులు వేయించు కొండల మీదను ఎగసి దాటుచు మెట్టల మీద అతను వచ్చుతున్నాడు ఆలోకించుడి నా ప్రియుని స్వరం వినబడుతున్నది ఈ షారోను పావురి స్వరం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ మాటలు వినుచున్న మీ అందరికీ ప్రత్యేక వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను చాలా సంతోషం ప్రభు వచ్చి ఈ రోజుల్లో దేవుని బిడ్డల మీద మనం ఎలా ఉండాలి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి ఎలా ఉండాలి ఒక పనివాడు ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి ఒక విద్యార్థి ఎప్పుడు అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి లేకపోతే జరిగే కాంపిటీషన్లో తట్టుకోలేడు అలాగే ప్రభు రాబోతున్నాడు మధ్య ఆకాశానికి ఆయనను కలుసుకోవాలి ఆయన సంధించాలి ఆయన ముఖ దర్శనం చేయాలి ఆయనతో పాటు నూతన దృష్టిలేమునికి వెళ్ళాలి అంటే సామాన్యమా ఒక ఇంజనీర్ కావాలంటే ఒక డాక్టర్ కావాలంటే ఒక కలెక్టర్ కావాలంటే కొన్ని సంవత్సరాల దీక్ష ఉంటే కానీ వాడు అనుకున్నది సాధించలేడు ఈ లోకానికి వచ్చావు యాభై అరవై ఏళ్ళు జీవించావు ఈ లోకం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు దగ్గరికి పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే నువ్వు ఎంత సిద్ధపడాలి అని ప్రభు పేట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీకు తెలుసు ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అని పెద్ద కంపెనీ ఉంది ఐటీ కంపెనీలో అది మెయిన్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ దానిని ప్రారంభించిన వాడు ఆయన గొప్పవాడు నారాయణమూర్తి గారు ఈరోజు వారి అల్లుడి గారే ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ప్రెసిడెంట్గా వచ్చినట్టుగా వింటున్నా ఆయన అల్లుడు నారాయణమూర్తి గారు గొప్ప విషయం ఉన్న మనిషి ఒకసారి ఆయన ఒక మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేశారు చేసి మీరు ఇంత ప్రఖ్యాతి గడించారు ఇంత పెద్ద కంపెనీని ఏర్పాటు చేశారు వేల లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తున్నారు పోషిస్తున్నారు దీనికి అంతటికీ కారణం ఏమిటి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఒక సమాధానం ఒక మాటే స్టేజ్ మీదకి వచ్చాడు వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు మీక్నెస్ అన్నాడు మీక్నెస్ మీక్నెస్ అంటే అదేదో తెలియదు మీక్నెస్ దానికి ఇంగ్లీష్ రావాలి నాకు కూడా తెలియదు బైబుల్ చదివితే మీక్నెస్ అంటే సాత్వికము అన్నాడు సాత్వికము నా ఈ సంస్థ స్థాపించడానికి ఓర్పు సహనము వినయ విధేయతలు గౌరవ మర్యాదలు ఇవన్నీ కలిసి వచ్చేది సాత్వికము సాత్వికమైన మనస్సు అని ఆయన చెప్పి స్టేజ్ దిగిపోయాడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు వినయ విధేయతలు భయభక్తులు భక్తి శ్రద్ధలు ఇవి మానవుని యొక్క జీవితానికి పునాదులు భక్తి జీవితానికి పునాదులు ఎస్ఐ చెప్పేది అన్నమాట మతేశ్ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి చదువుకుంటే ధన్యతలు మనం తెలుసు మనం చదువుకున్నాం ఆ ధన్యతలు ఐదవ వచ్చినలో సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకములు స్వతంత్రించుకుందరు సాత్వికులు ధన్యులు సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినలో సాత్వికమైన నాలుక జీవవృక్షము చెబుతున్నాడు మహాజ్ఞాని జీవవృక్షము జీవించే వృక్షము మనకు తెలుసు ఆత్మఫలాలన్నీ గలతీ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చినలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆత్మఫలము ఫలములు మీరు ఫలించాలని కోరుతున్నాను ఫలించుట ఎక్కువగా ఫలించుట బహుగా ఫలించాలి తండ్రి ఆశ ఏసేపు ఫలించడి కొమ్మ ఓట యుద్ధ ఫలించే కొమ్మ నాయందు నిలిచి ఉండుడి మీ ఎందు నేను నిలిచి వద్దును మీరు ఫలిస్తారని చెబుతున్నాడు ద్రాక్ష వల్లిని నేను తీగలు మీరు నాలో ఫలింపు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలించ పనికిరాదే తీగలు తీసివేస్తున్నాడు ఫలించే తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలించాలి ఆత్మఫలము వెలుగు ఫలము జిహాఫలము భూఫలము గర్భఫలము 
ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు కనుక ఆత్మఫలములో ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము మళ్ళీ ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళుత్వము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఇందులో సాత్వికము ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తికి కావలసిన ఔషధము సాత్వికము ఈ సాత్వికాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తా దేవుని బిడ్డగా దేవుని సాక్షిగా దేవుని ప్రతినిధిగా నువ్వు ఉండాలంటే నీలో ఈ యొక్క ఆత్మ ఫలము నీలో ఉండాలి అందులో ఇది సాత్వికము బైబిల్ గ్రంథం అంతా చదివితే అనేక మంది వ్యక్తుల గురించి రాశారు జీవిత చరిత్రలో మీ మనకు తెలుసు మోసే గొప్ప భక్తుడు దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన వాడు దేవుని ద్వారా అనేకమైన మరి మంచి పేరు సంపాదించిన వాడు సంఖ్యాకాండంలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక చక్కని మాట రాస్తున్నాడు మూడవ వచ్చినంలో మోసే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు అని పన్నెండవ అధ్యాయం అదే పన్నెండవ అధ్యాయం సంఖ్య కాని ఏడవ వచ్చినంలో అతడు నా ఇంద్రదుడు నమ్మకస్తుడు ఎవరు సాత్వికంగా ఉంటారో వారికి దేవునికి నమ్మకంగా ఉంటారు మోసే జీవిత చర్చి చూట చూసినట్లయితే దేవుని పక్షం గల నిలబడి ఎన్ని అద్భుతాలు మహత్ కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు ఎదిరించి ప్రభావ ఆయన సంఘాన్ని ఆయన సమాజాన్ని ఆయన జనుడు నడిపించిన గొప్ప నాయకుడు భూలోకం అంతటిలో అతడు సాత్వికుడు అని అతని గురించి నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు అని మోసే గురించి చెప్పడం జరిగింది కనుక సాత్వికము క్రైస్తవ విశ్వాసానికి ఆయువు పట్టు వాళ్ళ వల్ల లాభం ఏమిటి సాత్వికుడు నమ్మకమైన వాడు జీవగ్రంథం అతని పేరు ఉంటుంది ఎవరైతే సాత్వికం కలిగి ఉంటారో వారు నమ్మకంగా ఉంటారని వారి పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడుతుందని వారు ముఖాముఖిగా దేవునితో మాట్లాడతారని ఆ విధంగా మూషే ఆ యొక్క మంచి లక్షణము సులక్షణం సుబుద్ధి కలిగిన వాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ సమయంలో సాత్వికం అనేది నీకు అవసరమైతే ప్రభు నాడు ఇది గురించి ఏం చెప్పబోతున్నాడు దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్నా నువ్వు సేవిస్తున్నా నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నీ గురించి ఏం చెప్పబోతున్నాడు యోగి గురించి ఏం చెప్పాడు ఇతర యథార్థవర్తనుడు న్యాయవంతుడు యుగవాయుధ భయభక్తులు కలిగి చెడుతనాన్ని విసర్జించిన వాడు ఇతని వంటి వాడు భూమి మీద లేడు మోసే భూమి మీద ఉన్న వారిలో సాత్వికుడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడు దావిదుని గురించి నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే సమయంలో సాత్వికము మీక్లెస్ చాలా అవసరమని ప్రభు పక్షంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మత్తి స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినారులో యేసు ప్రభు గురించి కూడా చక్కని మాట రాశారు ఆయన చెబుతున్నాడు ఏసయ్య ఇరవై ఎనిమిది ప్రయాసపడి భారం వస్తున్న సమస్తమైన వారిలారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కొలుపు చేస్తాను ఏ భారం మోస్తున్నావో ఏ శ్రమ పడుతున్నావు ఈ లోకంలో వృధా నీ భారం నా మీద మోపు నేను ఆదుకునేవాడిని అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది వచ్చే నమ్మలు చెబుతూ నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడు అన్న గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యుద్ధం నేర్చుకొని ఎస్ఐ చెప్పిన మాటలు ఎస్ఐ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు కనిపించిన దేవుడు అదృశ్యుడైన దేవుని స్వరూపి ఎస్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడను కనుక మీ మీద నా కాడు ఎత్తుకుని నా ఇద్దరు నేర్చుకునిడి ఆయన ఇద్దరు నేర్చుకోవాలి ఆయన హృదయంలో చేర్చుకోవాలి నీ మనస్సు మార్చుకోవాలి తద్వారా ఆయన ఇచ్చే పరలోక నిధులు కూర్చుకోవాలి ఈ లోక శ్రమలు ఊర్చుకోవాలి విశ్రాంతి తీర్చుకోవాలి కనుక నా ఇద్దరు వచ్చి నేర్చుకొని అని ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు చేస్తూ తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు అప్పుడు మీ ప్రాణం మనకు విశ్రాంతి దొరుకును ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను భారముగాను తేలికగాను ఉన్నవి నా ఎద్దకు సాత్వికుడను దీన మనస్సు గలవాడును 
కనుక నా కాడు ఎందుకు ఎత్తుకుని నా ఎదురు నేర్చుకున్నాడు అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి లోకముల విశ్రాంతి లేదు లోకముల శాంతి లేదు సమాధానం లేదు ప్రభు దగ్గరికి రా నీకు శాంతి కావాలన్నా విశ్రాంతి కావాలన్నా ఆనందం కావాలన్నా సంతోషం కావాలన్నా ప్రభు దగ్గరికి రా నేడే ఆయన సాత్వికుడు దీన మనస్సు కలిగిన వాడు అని ఇక్కడ ప్రభు గురించి ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ కనుక ప్రియ దేవుని బిడలారా సాత్వికుడు ఏం చేస్తాడు యక్ష గ్రంథంలో యాభై మూడవ అధ్యాయం ప్రభు గురించి చెబుతున్నారు అక్కడ ఆయనకు స్వరూపమైనను సుఖసేనను లేదు మనం అతడు చూసి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందుకు స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరించబడిన వాడు ఆయను మనుషుల విసర్జించబడిన వాడు ఆయను వ్యసన క్రాంతుడు గాను వ్యాధిని అనుభవించడు గాను మనుషులు చూడందలను వాడుకు ఉండెను అతడు తృణీకరించబడిన వాడు కనుక మనం అతను ఎన్నిక చేయకపోతే నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను ఆయనను మొత్తబడిన వాణి గాను దేవుని వలన బాధించబడిన వాణి గాను శ్రమనొందిన వాణి గాను మనం అతను ఎంచితిమి మన అతిక్రమ క్రీడ పడత గాయపరచబడిను మన దోషమున బట్టి నలుగొట్టబడిను సమాధానమైన శిక్ష ఆయన మీద మోపబడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది మనమందరము గొరెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి మనలో ప్రతి వాడు తనకు ఇష్టమైన త్రోవను తిరిగిపోయిను యహోవా మనందరి దోషము ఆయన మీద మోపెను సాత్వికుడు అతడు దౌర్జన్యము నుందెను బాధించబడినను అతను నోరు తెరవలేదు వదకు తేపడు గొర్రె గొర్రె పిల్లవలు బొత్తు కత్తిరించబడిన గొర్రెయు మౌనముగా ఉండనట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు అందులో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పదవచనములో అతను నలగొట్టు యహో వాకిష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగు చేసును అతను తను తాను అపరాధ పరిహారాధ బలిగా చేయగా అతని సంతానము చూచును అతను దీర్ఘాయుష్మంతుడుగును యహోవా ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును అతడు నోరు తెరవలేదు బాధించబడి నోరు తెరవలేదు సాత్వికుడు అతని వలన యహోవా ఉద్దేశము సఫలమైపోయే దగ్గరక మోసే సాత్వికంగా ఉండడం వల్ల ఆ జనాంగాన్ని నడిపించగలిగాడు ఏసయ్య సాత్వికుడిగా ఉండడం వల్ల మన దోషమంతా మన పాపములు మనుషులందరి పాపములు పరిహారం చేయటానికి ఆయన బలి యజ్ఞమైపోయి తన రక్తాన్ని అంతా చెందించి మానవ పాపాలను ప్రక్షాళన చేసి పరిశుద్ధులుగా నీతివంతులుగా నిర్దోషులుగా నిరపరాధులుగా చేయటానికి ఆయన సాత్వికుడు ఆ భూలోకానికి వచ్చినట్లుగా సాత్వికుడు ధన్యులు అతడు భూలోకమును స్వతంత్రించుకుందరు అంటే భూలోకం స్వతంత్రించుకోవడం భూముల ఆస్తుల అనుకోండి భూములు స్వతంత్రించుకోవడం అంటే ఏమిటి ఇరవై అందరు భూముల కోసం పరిగెడుతున్నారు ఆస్తుల కోసం పరిగెడుతున్నారు ఆస్తుల కోసం పరిగెత్తే వాళ్ళు తక్కువ ఆస్తుల కోసం పరిగెత్తే వాళ్ళు ఎక్కువ నువ్వు దేనికోసం పరిగెడుతున్నావు ఇక్కడ రాశాడు కదయ్యా సాత్విక ధన్యులు వారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారని వందల ఎకరాలు వేల ఎకరాలు తమ సుఖాల కోసం మనం ఈ లోకంలోనికి ఏమీ తేలేదు దీనిలోనికి ఏది తీసుకుపోలేము కాగా అన్న వస్త్రముల గలవానమై ఉండి తృప్తి పొంద ఉంది ధర్మ ధనాశ సమస్త క్రీడలకు మూలము కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసంతో తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్ముడు తామే పొడుచుకొని దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును సాత్వికమైన ఓర్పును సంపాదించుకున్నట్టు ఒక ప్రయాసపడము తిమోతి రాసిన పత్రికలో ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఒకటో తిమోతి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలో ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు వచ్చే రోజుల్లో ఉన్నాం పదకొండు వచ్చిన దైవజనుడా నీవైతే వీటిని విసర్జించి నీతిని భక్తిని విశ్వాసమును ప్రేమను ఓర్పును సాత్వికమును సంపాదించుకున్నట్టు ప్రయాసపడము మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవము చేపట్టము సాత్వికము సంపాదించుకో మోసే భూలోకమంతటిలో సాత్వికుడు ఏసై అన్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలిగిన వాడనయ్యా అన్నాడు ఆయన బిడ్డమైన నీవు కూడా సాత్వికమనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటేనే ఈ భూలోకాన్ని క్రీస్తు కొరకు సంపాదించగలవు ఈ భూలోకంలో ఉన్న ఆత్మలు ఈ మనుషులు ఈ ఆత్మలు హిందువులు మహమ్మదీయులు బౌద్ధులు జనులు అన్ని మతాలు కులాలు జాతులు ప్రభు కోసం సంపాదించాలంటే నువ్వు సాత్వీకుడు అయి ఉండాలి అని మనం హెచ్చరిక చేయబడుతున్నాం కొలస్తీ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పన్నెండు వచ్చినలు కూడా ఒక చక్కని మాట ఇక్కడ రాసు దైవ సేవకుడు ఎలాగుండాలి కొలస్తీ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పన్నెండు వచ్చిన నుంచి కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు పరిశుద్ధులను 
ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి కలిగిన మనస్సును దయాళుత్వమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకో నువ్వు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడు అనుకుంటున్నావేమో ఇలా సాత్వికం ఉందా సాత్వికమైన వస్త్రం ధరించుకో దీన మనస్సు విరిగి నలిగిన మనస్సు వినయమును దీన మనస్సు నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలని వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశా ధరించుకుని ఎవడైనను అని అనేక విషయాలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నా కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు పరిశుద్ధులు ప్రియులైన వారికి తగినట్లు జాలి కలిగిన మనస్సు దయాళుత్వము వినయము సాత్వికము దీర్ఘశాంతము ధరించుకో రెండవ తిమోతి రాసిన పత్రికలో బైబిల్ మనకు చాలా అవసరం అందుకని దివారాత్రులు ధ్యానించమని చెప్పాడు ఒక అరగంట చదవలేం భక్సింగ్ గారు భక్తుడు పదహారు గంటలు చదివేవాడట జార్జ్ ముల్లర్ గారు రెండు వందల సార్లు బైబిల్ చదివాడట డాక్టర్ స్పర్జన్ రాజు గారు వంద సార్లు బైబిల్ చదివాడు ఇరవై ఏళ్ళగా ముప్పై ఏళ్ళగా చర్చికి వెళుతూ ఒక మొక్క రాదు మనకి ఎలాగా గాడి దగ్గర గంధం చక్కలు మోస్తాయి కానీ వాసన తిరిగేదాడికి ఎందుకది ఆ మోత బరువు రెండవ తిమోతి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలలో ఇక్కడ చక్కని అనుభవాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కనుక సావధానంగా మనం వినవలసిందిగా ప్రభు పెరట మనవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తే ఆ ఇరవై మూడు వచ్చినా నుంచి చదువుతున్నాను నేర్పు లేని మూడు వితర్కములు జగడములు పుట్టించడం ఎరిగి అట్టి వాటిని విసర్జించము సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం వారు కలుగుటకే దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసు దయచేయను అందువలన సాతాను తన ఇష్టము చొప్పున చెరపట్టిన వీరు సాతాను ఊరిలో నుంచి తప్పించుకొని మేలుకొనదరేమో అని ప్రభు యొక్క దాసుడు అట్టి వారిని సాత్వికముతో శిక్షించు జగడమాడక అందరి ఎడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను కీడును సహించు వాడుగా ఉండవలిను నేర్పు లేని మూడు వితక్కములు ఎందుకు గోల టీవీలో గోల నీది గొప్ప నీది గొప్ప నాది గొప్ప నీది గొప్ప దాని వల్ల ఏమైనా వస్తుందా దేవుని పని జరుగుతుందా ఆత్మ రక్షించబడుతుందా ఒక వాళ్ళే ప్రభువుని తెలుసుకుంటారేమో ప్రభు దగ్గరికి వస్తారేమో ప్రభు మార్చగలడైనా ఎవరినైనా మార్చగలడైనా సౌలు నరహంతుడైన సౌలుడు మార్చాడు పౌలుగా నేర్పులు లేని మూడుల వితర్కములు ఎందుకు ప్రభు యొక్క దాసుడు అట్టి వారిని సాత్వికముతో శిక్షించు జగడమాడక అందరి ఎడ సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడిగాను కీడును సహించు వాడుగా ఉండవరని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు తీర్తు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుకున్నట్లయితే అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలననియు ప్రతి సత్కార్యము చేయుటకు సిద్ధపడి ఉండవలననియు మనుషులందరి ఎడల సంపూర్ణమైన సాత్వికముతోను కనపరుచుచు ఎవరిని దూషింపక జగడి మాడిన వారును శాంతుల్ని ఉండవలనని వారికి జ్ఞాపకం చేయము ఇప్పుడు గొడవలు సమస్యలు పరుగు దేనికి పరిగెడుతున్నావు ఎందుకు గొడవలు ఎందుకు సమస్యలు దేవుడి నీకే పని అప్పగించాడు ఏ బాధ్యత నీకు అప్పగించాడు నిర్వర్తించు ప్రభు పిలిస్తే ప్రభు దగ్గర వీళ్ళు పడకు సిద్ధంగా ఉంటుంది సాత్వీక ఇప్పుడు నువ్వు సాత్వికుడిగా ఉంటావో ప్రేమగా ఉంటావో ఆప్యాయతగా ఉంటావో అనురాగముగా ఉంటావో ప్రేమ కలిగి ఉంటావో భూలోకమును స్వతంత్రించుకుంటావు హృదయాలను ఆకర్షించుకుంప చేస్తావు ప్రభు వైపు హృదయాలను సంపాదిస్తావు ఈ సమయంలో నీకు ఉద్దేశం ఉంది క్రీస్తు కొరకు లోకాన్ని సంపాదించడం సిద్ధముగా ఉండాలంటే నీ జీవితంలో సాత్వికంగా ఉండాలి దేవుని దాసుడు దేవుని పనిముట్టు దేవుని బిడ్డ సాత్వికుడై ఉండాలి నువ్వు ఒక పత్రికగా ఉండాలి ఇక్కడ దేవుని మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం చదవండి చూడండి రెండవ పెద్ద రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో చెబుతున్నాడు స్త్రీల గురించి చెబుతున్నాడు అటువంటి స్త్రీలారా మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుడి అందువలన వారిలో ఎవడైనా వాక్యమునకు అవిధేయుడైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తనలు చూచి వాక్యము లేకుండానే భార్య నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన వారిని ప్రభువు ఆకలి ఆ హృదయాన్ని కొల్లగొట్టవచ్చు 
అంటే ఇక్కడ చెప్పాడు జడలు అల్లుకున్నటివి బంగారనగలు పెట్టుకున్నటివి వస్త్రములు ధరించుకుంటు వెలుపట అలంకారం మీకు అలంకారముగా ఉండక సాధువైనట్టు మృదువైనట్టు గుణమను అక్షయ అలంకారము మీ హృదయపు అంతరంగ స్వభావమునకు అలంకారముగా ఉండబడను అది దేవుని దృష్టికి మీ విలువ విలువ కలిగినది అదే సాత్వీక ఎస్ఐ ఆ ప్రాణం పెట్టాడు సైతాన్ అంటున్నాడు ఎస్ఐ ఎందుకు ఇది ఇంత బాధ ఎందుకు ఇంత ఓర్పు ఎందుకు ఇంత సహనము ఎందుకు ఈ కొరటా దెబ్బలు ఎందుకు ఈ ముళ్ళకి రేయటము ఎందుకు ఈ దేహం అంతా దెబ్బలు పిడిగుద్దలు అవమానం ఎందుకు నీకు నాకు చిన్న నమస్కారం పెట్టు నీకు చేస్తానంటారు ఏ సతాన నువ్వు ఇచ్చే పని కాని సరుకు నాకు అక్కర్లేదే నేను సాత్వికుడును దీన మనసు కలిగిన వాడును నా ప్రాణం పెట్టి నా రక్తాన్ని చెందించి వాళ్ళ పాపాలు పరిహారం చేసి పరిశుద్ధులుగా నీతిమతులుగా చేసి నా రాజ్యానికి తీసుకుపోవడానికి వచ్చాను నేను అని సాతాన్ని ఎదుర్కొన్న గొప్ప దీక్ష అది ప్రభు దేవుడు ఆయన నిజమైన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు అసలైన దేవుడు ఆది దేవుడు అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అటువంటి ప్రభు అంటున్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలిగిన వాడను ప్రియ విశ్వాసి దేవుని బిడ్డ ఈ సాత్విక మునిలో ఉన్నదా ఒకసారి ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకో మోసే వలె సాత్వికునిగా ఉన్నట్లయితే ఆయన నిన్ను ఏ రాజ్యం కోసం నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఏ రాజ్యం కోసం నేను పిలుచుకున్నాడో ఏ రాజ్యం కోసం నేను కొనుక్కున్నాడో ఆ రాజ్య వారసులు కావటానికి ఆయన లక్షణాలు మనలో ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కనుక సాత్వికము జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని మరి ఒకసారి ప్రభు పేట మనవి చేస్తున్నాను కనుక ఆయన ప్రభు యొక్క సంగతి చూసినట్లయితే పిలిపి రాసిన పత్రిక చివరిగా రెండవ అధ్యాయంలో ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు క్రీస్తు చేసినకు కలిగి నీ మనస్సు మీరు కలిగి ఉండుడి ఆయన దేవునితో సమానముగా ఉండి విడిచిపెట్టకుండా భాగ్యం ఎంచుకునలేదు కానీ మనుషులు పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తను తాను తగ్గించుకునడు మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుషుడిగా కనబడి మనుషులు చూడనోళ్ళని వారిగా కనబడి తను తాను రిక్తునిగా చేసుకు అందుకైనా రిక్తునిగా చేసుకుని శిలో మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తను తాను తగ్గించుకున్నాడు అందుచేత పరలోకం అందున్న వారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ భూమి కింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి వారి మోకాలు ఏసు నామం ఉంగునట్లు ప్రతి వారి నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఆయన స్థుతించినట్లు అన్ని నామాల కంటే పై నామం ఆయన అనుగ్రహించాడు సాత్వికము కలిగిన వాడు అక్కడికి అటువంటి సాత్వికము ఈ సమయంలో ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాను మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి ఏ సయానికి ఏ స్తోత్రాలు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకు మనం స్వతంత్రించుకుని మా నా ప్రభు వానికి ఏ స్తోత్రాలు సాత్విక లేఖ నాలుగు జీవవృక్షం వంటిది నా ప్రభు వానికి ఏ స్తోత్రాలు మోసే భూలోక మంత్రులు సాత్వికుడు అన్నావు నాయన నిన్ను నీ గురించి నీవు చెప్పుకోండి నేను సాత్వికుడను దీన మనసు కలిగిన వాడును నా ఎద్దుకు వచ్చి నేర్చుకున్నాడని చెప్పావు ప్రభు నీ బిడ్డలుగా నీ సాక్షులుగా లోకంలో జీవించాలంటే అనేక ఆత్మను సంపాదించాలంటే నీ కొరకు సాత్వికము కలిగి ఉండడం నేర్పుతున్నావు కొరకు అటువంటి సాత్వికమని ఆ మంచి లక్షణాన్ని ఆత్మ ఫలాన్ని మాకిచ్చి నీవే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకురమని అడుగువాటినటి కంటే ఊహించు వాటినటి కంటే అత్యధికముగా చేసే శక్తి కలిగిన ఏసయ్య నామమును వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభువును రక్షణ యేసుక్రీస్తు కృపయు తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం నిరంతరం మనకు తోడుగా ఉండి ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధిపరచునుగాక ఆమెన్